我给你拿，别动手。刘红，你别得寸进尺，有胆量你就开枪，打死我你，你一活不成。我不会开枪。一、啊。啊啊啊小姐去叫许科长，怎么还不回来？站长，罗小姐可是咱们站上的一枝花，交际忙啊。哦，陈副官，到，去，把许科长叫来。是。来，请，请，请。先遣军司令高守义，化名王亚明。许怀生，这个才是我要的东西。你他娘的拿那个烂纸片子糊弄我，啊？孙少校，你怎么在这儿？啊，我找你们许科长。呃，许科长在。啊。徐怀生，我还真得谢谢你啊！哎，对了，我得把你要的东西还给你徐怀生，那我就走了啊，委屈你一会儿。
刘红，他抢走了金兵师的命剑。在场的人听着，中党刘红偷袭我机要室，盗走我绝密文件，马上封锁大楼，严查各个出城要道，绝不能让他跑掉。是，走。来，跟我来。所有人，封锁路口，别让刘红跑了。封锁路口。兄弟，跟我来。走那边，走去那边，走那边，这边送，这边这边，走，上车，走走快点，快快快，快点，上车。行动速度也忒慢了吧？也难怪，要不然刘红怎么会从你们的鼻子底下跑了呢
，你。好，赵总，那就请你的弟兄搜得仔细点。该怎么抓刘红，我用不着别人教我。弟兄们，给我上车搜。站住！转过来。来走。老梁头，你干嘛去、啊？杜师傅，这是我兄弟，嗯，想搭车去韩庄，家里有点事儿。行行行，上车吧。哎，好好。哎，老梁头，你赶紧回去吧。我想好了，这次和你一块走。好，上车吧。好。报告，没发现刘红。报告，没发现刘红。报告，报告，没发现刘红。赵队副，你都仔细检查过了。我说徐科长，你什么意思啊？要不然你亲自上去搜。哎，兄弟可没那意思，只怪刘红太狡猾。该不会没坐这趟车吧？不会的，徐州城四门紧闭，全城戒严，他只有这一条。上车，上上车，走。到哪儿了？这里就我们两个人。什么车还有两个人值班？说，你是谁？呃，徐州站的铁路员工，坐便车去韩庄。不对，刚才不是你们两个人。那人呢？他，他，他没上车啊！你敢欺骗我，我打死你！上车顶，上二走。让你的弟兄去前边堵截他，一定要枪毙他！你们几个到前面去，要活捉刘红。杀人灭口吧！你
出虚招的。赵队副，你把他放了，这件事跟他没关系。侯队长是不是你杀的？这件事，你去问许怀生吧。老侯，别管我，快跳车、啊！你给我闭嘴！我问你，你说的可是真的？好汉做事好汉当。王队长，趴下！你，王队长，你到货车去躲一躲。知道了。谁呀、啊？是我，媳妇儿，真的是你，你你可回来了，你咋成这样了呢？啊，没事儿，没事儿啊，没事儿。你说，你上哪儿去了？这些天你跑到哪儿去了吗？我我去徐州了。你去徐州干啥去了？我，我去徐州去查望杨明的底细。那你为啥不告诉俺一声？你心里还有没有这个家？还有没有俺？你知道吗？你走的这些天，俺、啊啊啊、都快急死了。娘，娘。担心我，我我怕你拦着不让我去，所以我才没告诉你。你不告诉俺，俺不是更担心吗？俺知道，你就是把俺当个外人。哎呀，你看你说的，我咋会把你当外人呢？我跟你说，媳妇儿，没有你，我刘红就活不到今天。你还记得吧？当年抗战的时候，小鬼子学习苗庄，我当时受了枪伤，被你给救了，藏在你家里。可没想到，小鬼子闯到你家里去搜查，发现了被子上面有我的血，金鸡罐头，是你把小凤的鼻子给打破了，这才把小鬼子给骗走了。媳妇儿
，我这条命就是你给的。你还记得吧？后来我跟你说过，我刘红这一辈子都要做你的男人。可你想过没有？你就这么不声不响的走了。他不明不白的死了，俺和凤儿可咋活呀？别哭了，媳妇儿，我的命是你给的，我咋舍得把它丢掉呢？啊！别哭了啊！以后你不管去干啥，都得告诉俺一声。行行行，以后啊，不管我干啥，我都会告诉你。再也不许这样了。嗯，我知道。哎，媳妇儿，那你说我要是去茅房，也得告诉你一声吧？讨厌。嗯，好了好了，不哭了不哭了。报告，进来。报告政委，铁道游击队大队长刘红圆满的完成了任务，前来报道。你怎么才回来？我都急死了！你要再不回来，我真的能气疯了，你知道吗？哎呀，政委，你咋跟我媳妇一个腔调呢？我这不好好的回来了吗？你看，你见到嫂子了吗？见到了，天没亮我就回来了。我家离铁路线不是近吗？我就顺便回家看了一眼，他那个那个。好，来来来，快坐下。你跟我说说这趟去徐州的情况。好。哎呀，看啥呢？说呀。啊，这回，这回我去徐州啊，我就找到了咱们的联络站。呃，中山旅社，中山旅社，哎，就是淮海路那个客栈。我找到了杨掌柜的，这个杨掌柜，他给我引荐了一个国民党的中统，哎，就是咱们的同志。我跟他说明了来历以后啊，他说这件事儿，这个，嗯，比较麻烦，呃，要费点时间。哎呀，呃，我说刘红同志。去了趟徐州，你长本事了啊！你会编瞎话了，啊？政委，我没跟你编瞎话。哎，你看，你看，你看，人家把这个证明材料，这不都给我了吗？这可宝贵啊，政委啊！徐州地下交通站已经被叛徒出卖了，你告诉我。你是在哪儿碰上的杨掌柜，啊？老胡，你不用宽我的心。你这趟去徐州，受了多少罪？你跟我说实话。政委，我这一趟去徐州啊，确实是冒了很大的风险。
可是我当时想啊，我刘洪既然出来了，我要是完成不了任务，我咋回来向你交代？我咋回来见你？我咋回来见咱们那些兄弟们？政委，我知道，我我走的这些天，你是吃不下，睡不着。咱哥俩。这么多年了，我太清楚你了。在一块儿打了那么多年的仗，每一次我去执行任务，你都替我揪着心。我捅了娄子，你还得替我扛着。这回去徐州，也是我硬逼着你下的命令。我知道，你担的责任太大了。我编两句瞎话。我就是想宽宽你的心，正妹。老胡，你既然知道这些，就不该骗我。嗯，下回不会了。哎，政委，嗯，你猜我在徐州碰见谁了？碰见谁了？嗯，我这个人啊，有屁就存不住，存不住就放。我在这个军统徐州站去找许怀生，我跟孙一田打了个照面。孙一田。哎，他没跟我说话，我也没理他。后来我逃出徐州军统站的时候，这国民党就派了很多人来抓我，我就拼命的跑啊。后来呢？我跑到一个胡同的时候，突然，这个孙玉田开着一辆三轮跨斗子，就停在我的面前。我一看，我啥都没想，骑上摩托车我就走了。政委。后来我仔细这么一想啊，从我进入徐州军统站，这个孙玉田儿，他就一直在保护着我。哎呀，看来呀、啊，这个孙玉田儿啊，他还没把咱们这些兄弟给忘了。算这小子还有良心。嗯，哎，政委，有句话。我不知道该不该说出来。你该不会说，再去趟徐州，把孙玉田这小子给我领回来吧？哎，不会不会。那，我是想啊，如果有一天啊，孙玉田自己回来了，咱还是把他当成兄弟吧，啊？哎，亮大哥，今天会议啥内容啊？我哪知道啊？鲁书记，人都到齐了、哎，要不咱们开始吧？再等等，李书记。李书记光让我组织人开会，具体什么内容我也不知道。哦，那行，那再等等吧。同志们，你们看看谁回来了？刘刘洪同志回来了！刘洪同志，洪同志回来了！洪哥，洪哥，你总算回来了！你去哪儿了，洪哥？洪哥，你可回来了！洪哥，你没事吧？啊，没事没事。哎，坐。同志们，来来来来来来，咱们开会。黄书记，哎，坐。哎，刘书记，哎，坐坐，哎，坐坐吧，坐吧。同志们，刘洪同志刚刚连夜从徐州赶回来。州，哎，徐州，徐州了，徐州了啊！今天咱们这个紧急会议，要向大家通报一项重大事件，然后做行动部署。老洪，你先介绍一下情况。呃，哎好，同志们，这是我从徐州国民党内部搞到的王亚明真实身份的确凿证据。这份材料。
足以证明我们之前对王亚明的判断。现在，可以彻底揭穿王亚明所谓“红色商人”的虚假面具。王亚明，他的真名叫高守义，他是微山湖大地主高静斋的儿子，现在是国民党中统的高级特工，原上校军衔。王亚明这回化名潜回鲁南。奉命组建剿共先遣挺进纵队，并被重庆任命为少将军衔的剿总司令。他们的行动目标就是策划枣庄暴动，并且策应国民党未来将要发动的全面内战。暴动时间定在了一九四六年的大年三十五夜，也就是大年初一的零点正式打响。快闪开！闪开！快闪开！闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！快闪开！啥情况？全都搜遍了，没人。好了，他奶奶的！你们几个上那边，去，紧跟我来。走走。局长，都跑了。坐坐坐坐，坐坐坐。真险啊！要不是王先生神机妙算，我们早就让那共产党给包饺子了。嗯，是啊是啊，别说喝酒了，恐怕呀，我们早就成了共产党的阶下囚了。中尉，从今以后跟着王先生干，绝对不会亏待你们。嗯，对对对对。共产党以迅雷不及掩耳之势插到了快活里。鄙人得到了王先生的指点，才侥幸逃脱，真是佩服的五体投地呀！啊，冯经理，当初你不是不想撤吗？啊，哎，惭愧惭愧啊！我是舍不得那份产业呀。你放心，我们的产业迟早都会拿回来。王先生，你是不是学过麻衣神像啊？你的感觉怎么那么准呢？哼哼，你以为仅仅是感觉啊？啊，有的时候有些偶然的因素凑在一起，就会对人产生一种心理暗示。这在医学上来讲，叫做第六感觉。对对对对对对对,对。王先生不愧是北大高材生啊，佩服佩服。哎，诸位，我们现在已经转入地下，再也不用遮遮掩掩。我提议啊。从今往后，咱们就改变称呼，正式叫王司令，好不好？好，好啊！来，来一个，来来来，来来来来来来来来嗯。王亚明的逃跑，说明敌人已经早有察觉。我们眼下最主要的任务呢，就是组织力量。最大限度的肃清周边地区的潜伏敌特，为枣庄保卫战的胜利打好基础。为了更好的完成任务，我希望铁工委能够向上级打报告，恢复刘洪同志的一切职务。同时，我也希望上级给我处分，纠正我工作上的错误。因为我的教条主义，才让敌人有了可乘之机。这个教训，实在是太惨痛了。罗大古同志，现在大敌当前。咱们先把检查的事情放一放，同志们，中统这个暴动计划副本只有时间、范围，没有具体的部署
，现在距大年初一还有四十二天，留给咱们的时间不多了。今天咱们会就开到这儿，大家回去分头准备一下行动计划，然后咱们再碰头，好吧？好，好散会。李书记，你不信任我，在真相揭开的前一分钟，你还在瞒着我。如果你真的这么认为的话，那我给你道个歉。一句道歉的话就可以了。在我的心里，你不仅仅是我的领导、是同事、战友、兄长，更是我最信赖的人。我工作上有了委屈跟你谈，生活中有了苦闷也去找你倾诉，我把你当做无话不谈的人。可是你呢？口口声声的说把我当你的妹子，你从来就没有这么做过。在你的眼里，我就是个路人。没那么严重吧？嗯。我很愧疚，这次误解了刘红同志，并且把这种误解扩散到了全局。可是我当时也是不知情啊。那时候我很孤立。遭到了同志们的指责、非议、白眼，我心里特别委屈，特别痛苦，就来找你说。可是你竟然守口如瓶，把我都完全蒙在鼓里。你说你这是对革命同志负责的态度吗？当时也是事出有因，为了刘红同志的安全，也为了稳住王亚明，那不得不这么做。说到底，你还是对我不信任。陆大夫同志，刘红同志这次去徐州有两种可能：有可能成功，也有可能失败，遭遇不幸。如果是后一种，那是要有人承担责任的。现在只有我一个人了解情况，但你不知情，你就可以不承担责任，全由我一个人来承担。你把我当做……不敢承担责任的人了。不，我知道，你是一个勇于承担责任的好同志。但是你觉得，有必要把两个人都牵扯进来吗？李书记，谢谢你的关心。如果以后再有这种承担责任的事情，也要给我一个机会。我希望能跟大家一起承担所有的事情。鲁书记，鲁书记，你你没事吧？啊，没事儿。你有事儿啊？嗯、呃，我找你是……啊，到我办公室聊吧。哎，珍珍，坐吧。哎，说，什么事儿？鲁书记，我今天来就是告诉你，我已经同意你的安排去上学念书。真的呀？你怎么又听我的话了呢？李书记和嫂子已经找我谈过话了，李书记还跟我讲了很多的革命道理。他说，要是不学习没文化，将来就成不了一名真正的革命战士。他希望我将来能像你一样。他说：“你身上有很多值得我学习的地方。”他真是这么说的。嗯。他还说：“我身上的毛病太多了，只有通过学习才能洗去身上的污垢。”那嫂子跟你说了些什么？嗯，也没说什么。啊，他就是要我好好听你的话，说别人可以对你有意见，但是我不可以有。他还要我不要老是和你闹别扭，鲁书记。我想知道你为啥现在对我这么好？我总觉得你们好像有什么事情瞒着我。
真真，嗯，以后你就会明白的。骑上奔驰的群马，说战和铁刀献上。